Jongeren in Nederland drinken steeds vaker, steeds meer en ook op steeds jongere leeftijd. Het is nu zelfs een sport om jezelf bewusteloos te drinken. En artsen roepen dat het niet zo lang meer zal duren dat er echt slachtoffers gaan vallen onder jonge mensen en alcoholgebruik. Nou, al die onderzoeken die gedaan worden gaan niet over Hindustaanse jongeren, maar over jongeren in het algemeen. En wij zijn nou zo benieuwd naar hoe Hindu jongeren omgaan met alcohol. Ik zit hier met uh, Saskia van der Boom. En Saskia van der Boom heeft onderzoek gedaan naar um, alcoholmisbruik van jonge mensen. En dan vooral um, negatieve ervaringen die jonge mensen overhouden aan uh, alcoholgebruik. Wat mm -hmm. hield jou, uh, jouw onderzoek precies in? Je hebt onderzoek gedaan, je hebt met heel veel jonge mensen gesproken die alcoholervaring hadden. Ja. Wat heb je ontdekt? Ik heb uh, bij 15, 16-jarige scholier heb ik. Uh, Diepte interviews gehouden. Mm -hmm. uh, dus ik heb ze persoonlijk gesproken en ook gevraagd naar uh, alcoholincidenten die, op, ja, die van invloed op hun waren geweest, die belangrijk en impact, impact hadden gehad. Um, daaruit bleek gewoon dat heel veel jongeren al best wel heftige ervaringen hebben met alcohol. Noem eens zo'n heftige ervaring die je hebt ontdekt. Um, iets wat uh, een aantal keer is voorgekomen is uh, opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een uh, alcoholvergiftiging. Uh, maar ook uh, jongeren die seks hebben terwijl ze. Uh, eigenlijk niet willen of mm -hmm. niet durven te zeggen dat ze het niet willen. Um, ook ongelukken of letsel is een aantal keer uh, of redelijk vaak eigenlijk voorgekomen. Mm -hmm. Dus dat zijn toch wel pittige dingen. En iets wat heel vaak voorkwam is ziek zijn van alcohol. Daar hebben heel veel jongeren ervaring mee. Maar het bijzondere eraan is eigenlijk dat wat wij, jij en ik bijvoorbeeld als negatief ervaren, dat zij daar juist helemaal niet zo negatief over denken. Ja, dat klopt. Um, wat objectief gezien negatieve dingen zijn, Bijvoorbeeld ziek zijn van alcohol, flinke kater hebben. Of bijvoorbeeld seks hebben terwijl je het niet wil. Ja, um, wordt vaak achteraf als positief geëvalueerd. En dat is heel erg opvallend, want je zou ja. zeggen van waarom kijk je daar positief op terug. Maar het lijkt of dat uh, die incidenten uh, ja, niet in isolatie worden geëvalueerd, maar gewoon in de gehele context van de situatie. En okay. die is vaak positief. Ja, dus je bedoelt eigenlijk van we hebben een gezellige avond gehad, we zijn lekker uit geweest. Ja. Oké, okay, ik heb een paar glaasjes te veel gedronken, ik ben ziek geworden. Ik heb seks gehad met iemand, ik wilde het eigenlijk niet. Ja. Maar achteraf heb ik toch ja. een leuke avond gehad. Ja. Dat is, is toch raar? Ja, dat is zeker vreemd. <laughs> ik kan me haast ook ja, lastig voor te stellen. Omdat je met je gezonde verstand denk je van, dat is negatief. Hmm. Dan we discussiëren niet eens over. Dus je zou ook denken van, zo'n negatieve ervaring kan best wel eens invloed hebben op iemand zijn drinkgedrag. Dat je ervan leert. Ja. Dat lijkt me ook heel natuurlijk als dat zo zou zijn. Ja. Maar je blijkt ook gewoon dat dat jongeren er helemaal niet van leren, of maar heel weinig van leren. Nou, Bries of Smirnoff, ja, niet echt bier, want dat vind ik niet zo lekker, maar gewoon wat er is, waar ik geld voor heb. Oké, okay, en hoeveel drink je op zo'n avond? Niet zo heel veel, want als je echt dronken bent, is het feest ook niet leuk. Dan kan je de volgende nog helemaal niks meer van je herinneren en zo. Af en toe. En wat drink je zoal? Um, Black Label, zo. So. Okay. <laughs> en hoeveel gaat er zeg maar, op zo'n uh, avond uh, bij jou uh, doorheen? Uh, ja, niet veel hoor. Ik let wel op mijn gezondheid en zo. Ik drink echt niet veel. Als je schatting moet geven, één, twee glaasjes? Uh, hoogstens drie, vier. Nee, ik niet. Nee? Nee. En je vrienden? Ja, wel. Ja. Wat drinken zij op zo'n avond? Alcohol, vaak. Whisky, Bacardi's, Breezers. Oké, okay, en hoe, weet je ongeveer hoeveel er op zo'n avond bij hun doorheen gaat? Uh, hoeveel glazen bedoel je? Ja, toch aardig wat. Ik denk wel een keer zes, zeven glazen, denk ik ongeveer. Okay. En zijn ze dan aangeschoten of zijn ze dan dronken? Ja, uh, dat hangt er vanaf hoe ver ze gaan. Soms aangeschoten en als ze echt doorgaan, dan zijn ze wel dronken. Hangt vanaf. Als ik moet rijden dan niet. En uh, als ik niet hoef te rijden, dan uh, drink ik wel wat, ja. En wat drink je dan, zeg maar, zo op zo'n avond? Uh, een bekardisje of drie, vier. Um, ik zit hier met Mr. Z. Uh, vandaag hier op het feest heeft hij een optreden. Uh, Mr. Z kent de Hindustaanse uitgaanszien als geen ander. Hij draait al ja, langer dan tien jaar mee, uh, Z. Volgens mij uh, ja. langer dan tien jaar, hè? Ja, sowieso. Ja, dus dus... Dat, in, dus 
Uh, ik ben nu 17, dus zeg maar best wel, op mijn 17 ben ik begonnen. <laughs> nee, hij is geen 17. Je bent 18 volgens mij. 18. Nee, maar waar het om draait is eigenlijk dat Mr. Z als geen ander weet hoe de Hindustaanse jeugd uh, omgaat met uh, ja, sterke drank. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe, hoe ziet het eruit in de scene? Uh, w- uh, dit, is, dit is eigenlijk na een lange tijd dat ik weer hier in La Riviera sta. Hmm. En uh, wat ik zie is dat uh, er wordt een soort van misbruik wel gemaakt, weet je. Want men, men krijgt de kans om gewoon weg te gaan. Mm. En dan gaat het automatisch gedronken worden, weet je. Yeah, yeah. It, it is, uh, maar aan de andere kant uh, is het ook een soort leerproces mm. voor, voor de Indonesische jongeren om te weten van luister. Op een gegeven moment komen ze zichzelf wel vanzelf tegen, weet je. Yeah. Van, als het te veel wordt, weet je. Ik, heb, ik ben wel eens naar een huwelijk geweest waar ik een gozer van 14 jaar zag braken yeah. in een huwelijk. En gewoon omdat hij gewoon klakkeloos aan het zuipen ja. was, dit en dat. En uh, ja, wat kan je ervan zeggen, weet je? Iedereen weet, iedereen kent zijn eigen grenzen. Maar jij bent een role model. Jij scoort nu uh, hits, internationale ja. hits. Um, je, bent, je bent een role model, je, je draait echt al heel erg lang mee. Ik weet nog, toen ik een hele kleine jongen was, drumde je al in uh, ja, Indian, ja, ja. Indian Eagles ja, ja. bijvoorbeeld. Maar ik heb jou bijvoorbeeld nooit los zien gaan op alcohol. Je was, er, je was weer weg, je kwam, je ging, ja, weet je? Ja, ja, ja. Dus ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Ik, voor mij, ik heb uh, muziek altijd uh, heel serieus genomen. Mm-hmm. Ik zag het als, echt als een uh, gift van God. Snap je? Om van luisteren dan. Uh, je bent uh, hier op deze wereld en iedereen heeft iets op deze wereld. Jij bent ook hier op de wereld mm-hmm. om te entertainen, dat mm-hmm. weet je. Mm-hmm. Snap je? En uh, ik mag wel uh, een glaasje nuttigen, weet je. Maar mijn m- werk is heel belangrijk voor ja, mij. Ja, ja, ja. Ik, neem, ik neem dat gewoon. Ik heb het altijd serieus genomen. Ja, ja. Maar hoe heb je het volgehouden, man? Ik bedoel... Als ik om me heen kijk op Hindustaanse feesten, wordt echt flink gedronken. En dat hoort natuurlijk ook bij. Ja, ja. Maar um, ja, hoe hou je dat gewoon in de hand? Heb je misschien iets te zeggen tegen die jongelui? Uh, je, moet, uh, je moet echt naar je lichaam luisteren. Gewoon, dat is het enige. Ik heb het gewoon volgehouden. Doordat, uh, ik ben nog oldschool. En uh, we hebben gewoon strakke discipline van thuis uit meegekregen. Ja. Snap je? Dus... Dus gewoon naar je vader en moeder luisteren. Ja, zwaar. Ja, ja we gaan niet drinken, want je weet dat dingen... <laughs> weet je wel. En, en ja, wij zijn echt zo opgevoed, weet je. Ja. Dus, en het is voor elke ouder ook belangrijk, weet je. Je kan je kind zodanig opvoeden, maar uiteindelijk gaat het kind ook met bepaalde mensen om. En die gaat ook in een milieu raken. Ja. En ik ben ook in diverse milieus geweest, maar ik heb gewoon van thuis uit ook meegekregen van luister, dit niet, dat wel. Nou, toen je voor het eerst een feestje gaf zeg maar, op een toplocatie, hoe heb je dat toen ervaren? Nou, ons eerste feest uh, die we hadden gegeven was in een hele grote A-locatie, uh, een populaire discotheek in uh, Rotterdam. En toen uh, hadden, we het, hadden we eigenlijk uh, rond half één, één uur kwam toen de bedrijfsleider naar ons toe en die zei van hé, hey, ik ben uh, door mijn red label heen joh. En uh, toen hebben ze eigenlijk uh, um, Red Label en, uh, en Black Label hebben ze van een andere locatie die avond nog laten komen naar de locatie waar we dat feest hadden. Omdat dat zijn toch de populaire dranken. Maar ja, een zaalhouder die koopt natuurlijk bepaalde dranken in, uh, gerelateerd naar een doelgroep. En uh, omdat het de eerste keer was, waren ze nog niet bekend met, met onze doelgroep, met de Indestaanse doelgroep. Dus toen hebben ze gemerkt van, hé, hey, zo, dat gaat hard. En dat soort dranken gaan nog harder. Dus toen hebben ze eigenlijk ook een klein beetje geleerd van, oké, okay, van onze uh, cultuur, van de Hindustaanse cultuur, van hé, hey, die mensen drinken dat soort drankjes en ze drinken wel veel. Waarom denk je dat Hindustaanse jongeren gemiddeld meer drinken dan andere jongeren? Nou, ik denk dat een uh, gedeelte van de Hindustaanse jongeren uh, het uh, thuis heeft gezien of op feestjes. En uh, bijvoorbeeld als er een feestje ergens is en uh, dan komen de ooms en tantes bij elkaar en dan gaan de ooms gaan drinken. Dan zien ze de fles op, uh, op tafel staan en dan zien ze natuurlijk uh, de gedragingen van hun, uh, van hun familieleden. En op een gegeven moment gaan ze dat natuurlijk een keer proberen. En, uh, en ik denk ook dat de andere reden is dat het ook uh, vanuit de filmindustrie, de Indonesische Bollywood films, dan komt toch altijd een stukje drank kom ook weer terug. Bijvoorbeeld als er een liefde scène is en uh, je ziet van uh, ze, mo- ze mogen niet bij elkaar zijn of ze gaan uit elkaar. Ja, dan gaan ze bijvoorbeeld aan de fles. Nou, dan zie je, zie je het weer terugkomen. Dus dan dat, dat drank toch een klein stukje in onze cultuur ook voorkomt. En uh, natuurlijk, een belangrijk iets ook uh, voor, voor de Indostaanse cultuur is dat ze dingen willen laten zien. Een soort jaf cultuur. Dus als ze bijvoorbeeld gaan bestellen bij de bar, dan gaan ze niet zeggen, hey, jij betaalt voor jezelf en jij betaalt voor jezelf. Nee, ze zijn met hun neven, nichten en dan wordt gewoon getrokken. Geld getrokken, uh, wat willen jullie drinken? Nou, ook al zijn ze de volgende dag helemaal blut, 
Maar ja, we moeten toch wel even niet gierig doen, hè? Laten we het zo zeggen. We, zijn, we gaan niet gierig onderling doen. Nou, dus ik denk dat dat ook een reden is. Drink nooit Geef een meisje aan gerijn, laat mij maar feesten daar het whisky bij. Nooit meer wij ze ongezellig zijn, laat me maar lekker drinken, dan voel ik me vrij. Mooie meid zit lekker aan de bar, lekker aan de bar, iedereen staart naar haar. Mooie meid prong met haar lange haar, ik vraag wat wil je eten, ze zegt kaviaar. Mooie meid, echt een strak geleid, twee flessen cognac krijgen mij niet klein. Mooie meid, het is de hoogste tijd. Gaan we koffie drinken bij jou of bij mij? Rechte lijn, ik loop een rechte lijn. Vergeet de nachttrein, wees blij dat ik rijd. Rechte lijn, romantisch volle maan. Rechte lijn, kom daar de auto aan. Ik hoor haar geen. Ik sta hier met dokter Van der Lely. Dokter Van der Lely is kinderarts, in, uh, verbonden aan Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. En uh, ja, u krijgt hier op de afdeling kinderen die um, heel veel hebben gedronken. En hoe, in wat voor staat treft u ze aan? Nou, uh, als ze heel veel gedronken hebben, dan ademen ze minder. En uh, ze zijn vaak onderkoeld, ze zijn uitgedroogd en zijn minder aanspreekbaar. Die staat eigenlijk. Ja, ja, ja. En u uh, vertelde over uh, primaire 
Um, staat en secundaire, ja, ja. primaire schade ja. en secundaire schade ja. door alcohol. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, wat ik mee bedoel, dat alcohol natuurlijk een effect heeft op het brein, zoals we net beschreven. Hè. Het, uh, het zorgt ervoor als je heel jong bent dat het schade is aan je ontwikkeling. Maar secundaire schade bedoel ik dat eigenlijk één op de vier of één op de vijf kinderen die hier verschijnt iets anders heeft. Okay. Hè. Zoals als ze dronken zijn, dan vallen ze in een brandje en hebben ze brandwonden. Of ze vallen ergens vanaf en hebben ze gebroken arm of been. En dat noemen wij secundaire schade. Okay. We staan hier op een kinderafdeling. Dat kan je ook zien aan de muren. Je ziet treintjes, je ziet Jip en Janneke daarboven op de, op de muren. Um, hoe jong zijn de kinderen als ze hier terechtkomen? Ik bedoel, dit, dit is echt een kinderafdeling. Ja, dit is ook kinderafdeling. Waren het vroeger uh, jongens van 16 hè, die uh, veel bier dronken, die waren stoer, die waren dronken. Tegenwoordig is er een uitzondering meer als ze 12 jaar zijn of 13 jaar. Dat zijn maar namelijk ook meisjes geworden. Dus dat is de reden uh, dat ze naar de kinderafdeling komen. Oké, okay, oké. Okay. Um, en dan komen ze op zo'n bed terecht, volgens mij. Hè? Dit is een bed waar ze aan terechtkomen. En dan zie ik daar infuus hangen, volgens mij. Kunt u een beetje beschrijven wat hier dan precies uh, het tafereel is? Er ligt hier dan een jonge man of een jong, jong meisje? Ja, ja, het tafereel is dat ze, dat ze inderdaad hier liggen. Ze krijgen een infuus. Ja. Het ligt er aan waar, vaak in de hand. Ja. Ze krijgen geen veel vocht. Ja. Ze krijgen daar een monitor, dat we zeggen waar een hartfunctie. Maar ook als ze slecht ademen, gaan we ook kijken of ze zuurstof nodig hebben. Okay. Okay. Want het, het, alcohol heeft een remmend effect op het brein, dus ze ademen amper. En vaak zijn ze ook misselijk. Soms zijn, geven ze voeding op en soms ademen ze dat weer in. Dan krijgen we weer longontsteking, dus dat moet ook weer in de gaten houden. Zulke soort scènes. En worden ze per ambulance hier naartoe gebracht? Ja, per ambulance of letterlijk hierheen gesleept door de ouders. Okay. Uh, want zelf lopen kunnen ze natuurlijk niet meer. En hoe reageren de ouders dan als ze met hun ouders komen? Ja, dat is heel interessant. Uh, je zou verwachten dat ze altijd geschokt zijn. Uh, dat zijn ze ook wel, eigenlijk anders dan ik verwacht had. Want sommigen zijn een beetje gelaten. Ja, oh, ja, 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 dat begrijp ik ook niet. Ja. Je zou toch denken dat de ouders dan zeggen van... Uh, ja, uh, hallo, ik ben helemaal in paniek. Mijn kind ligt hier bijna dood te gaan. Want dat is toch het geval? Ja, dat is bijna het geval. Maar als ik ze dan vervolgens ook vraag, hè, want wanneer is je dochter of zoon voor het eerst dronken geweest? Dan geven ze een antwoord van, ja, nou, dat was elftal, dat was eigenlijk wel grappig, dat was daar en daar. En dat verbaast mij weer. Ze zien dus het gevaar van alcohol helemaal niet. Nee, nee. U heeft hier ook een, uh, een doorsnee van een, uh, van een hoofd bij u, met ja. hersenen. Kunt u precies ja. vertellen wat er nou gebeurt als je te veel alcohol drinkt? Of als je überhaupt alcohol drinkt? Ja. Nou, kijk, wat je hier ziet, is dat de uh, uh, doorsnee van het hoofd naar de voorkant de neus... De achterkant zijn de kleine hersenen, die, uh, die staan borg voor je motoriek, voor hoe je rent en springt. En je ontwikkeling van je hersenen gaat eigenlijk van achteren naar voren. Ja. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Uh, je voorste gedeelte van de hersenen staan voor je gedrag, uh, wie je bent, wat je wil worden. Dat ontwikkelt zich eigenlijk tot leeftijd van 18 of plus zelfs. Ja. Kinderen die ik zie zijn 12, 13 jaar. En realiseer je dat het brein dus nog de invloed van de puberteit moet gaan krijgen. Okay. Dus onderzoek blijkt al dat als je veel drinkt, vaak drinkt of op jonge leeftijd gaat drinken... Met name het voorste deel van de hersenen gewoon significant kleiner is. Het is gewoon kleiner qua grootte. Bepaalde andere delen van de hersenen, zoals hier en hier zit, die staan borg voor je uh, geheugenfunctie, voor je concentratiefunctie. En uh, die zijn ook kleiner. Okay. En je kan je dus slechter concentreren, wat natuurlijk weer slechter resultaten op school oplevert. En dit is geen theorie, want u heeft ook onderzoek gedaan naar, um, naar wat voor effecten dat op school uh, prestaties heeft. Juist, en dat, uh, dat, uh, dat is de reden dat ik een alcoholpolykliniek ben begonnen, als eerste in Europa eigenlijk. Ja. Want wij vervolgen ze, die kinderen, tot een half jaar daarna. Ik ben kinderarts geworden om uh, kinderen te helpen en het is dusdanig jong zijn ze geworden dat ik er wat meer moet. En nou, je ziet ook wel dat ze bijvoorbeeld vroeger, hè, bij CITO-toets uitslagen, daar maken we gebruik van. Blijken ze vroeger op VWO-niveau te functioneren. Mm -hmm. Het is niet zelden dat ze, als we ze testen, na een maand of vier, dat ze hier opgenomen zijn, dat ze VMBO-niveau functioneren. Ze gaan gewoon echt gewoon zwaar achteruit ja. op uh, schoolniveau. Ja, en dat maakt mensen zich zorgen. Ja. ja, dat is ook zorgelijk natuurlijk. Jonge, jonge. En uh, de laatste tijd hoor je ook heel veel dingen als uh, coma zuipen, binge drinking. Wat is dat allemaal? Ja, nou, ik heb een jaar geleden gezegd, ook een aantal keer in NOVA-uitzendingen, dat uh, het zou me niet verbazen als er binnen een jaar een, een uh, dood kind opleverde. Waarom? Dat ze vaak ook onderkoeld zijn. Uh, alcohol zorgt het gevoel dat je warm krijgt. Mm -hmm. In de winter hè, ga je naar buiten met een t-shirtje. We hebben een slap wintertje gehad en daarom zijn ze niet te onderkoeld geweest. Maar het gedrag is zodanig vreemd, ik begrijp dat eigenlijk ook niet, dat de volgende stap is dat je doelbewust het coma, waarmee ze eigenlijk ook komen, op gaat zoeken met veel drinken. En dat is in Duitsland gebeurd en dat is wat je noemt. En dat binnen een half jaar hebben we dat hier ook. Oké, okay, dat gaat over bij. En, en wat is binge drinking? Binge drinking is per definitie piek drinken. Dat wil zeggen dat je meer dan vijf drankjes per gelegenheid drinkt. Ja. Dat kan zijn in je kamer thuis, dat kan zijn uh, bij een schoolfeest of bij de sportclub, whatever. Ja. En ook steeds meer kinderen doen dus aan piek drinken. Dat is het Nederlandse woord voor binge drinken. Okay, okay. Maar hebben we het over hier in de regio, is 1 op de 12 kinderen van 12 
12 jaar. Dat is heel klein. Of jong. Dat is heel jong. En dus een onder, onderontwikkeld brein. Ja. Waarvan ik dus mijn hart vasthoud voor de ontwikkeling van die kinderen in de toekomst. Ja. Is er een verschil uh, tussen wat jongens en meisjes drinken? En wat drinken ze precies? Nou, wat ik de laatste jaren opmerk is dat met name uh, ik steeds meer meisjes opneem. Uh, dat zijn uh, zoetige drankjes waar je eigenlijk het alcohol niet proeft. En waar het dusdanig zoet is dat ze dus een liter in een half uur kunnen verwerken. Mm. Ze proeven alcohol niet. Nee. En dan uh, het zoetige proef je dan meer. En alcohol zit er wel in en je hebt wel binnen. Ja, 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 ja. En je ziet dus ook dat de promilages, uh, de bloedspiegel, alcohol, is hoger is dan drie jaar terug. Okay. Elk jaar wordt het hoger. En over wat voor promilage praat je dan? Nou, 2.6, 2.9, echt, dan ben je ver, ver heen. Nou, ik ging een keertje uit en uh, ik had heel veel gedronken. Echt iets te veel. En toen gebeurde dit. Hallo. Een vrouw. Helemaal alleen. Zo, hé. Hey. <laughs> Dat is toch zonde? Zonde? Hey, hey, hey. Ik ben Ram. Hi. Ram, hè? van uh, het sterrenbeeld. Hè? <lacht> Stop maar hoor, ik heb uh, vandaag te veel gesopen. Ja. Het was zonde. Ik bedoel, je had zo de vrouw van mijn leven kunnen zijn. Ja, yeah. mooi ben je. Of uh, moeder van mijn kinderen? Ja, yeah. yeah. toch? Of uh, oma van mijn kleinkinderen? Huh? Yeah. <laughs> of uh, nee, ja, kok in mijn keuken. Sorry, 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 sorry. <laughs> Alle gekheid op een stokje, hè? Ik heb vandaag heel veel gesopen. Ik ben niet scherp. En ik praat heel veel. En misschien vind je me helemaal niet gezellig. Maar ik kan ook heel goed luisteren. Dus uh, morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Hm? En uh, als je me nou je kaartje geeft, dan bel ik je morgen op. En dan leer ik je de echte ramp kennen. En ik slif ook niet als ik sober ben. <lacht> You're beautiful. You're beautiful. <lacht> Nou, alsjeblieft. Normaal zou ik dit echt nooit doen. Je kaartje. Ja, al dus geschieden. Ik kreeg haar kaartje. En toen liep ik naar buiten. En toen dacht ik bij mezelf... Ram, als jij zo dronken bent... dan kan zij toch nooit zo mooi zijn? En toen verscheurde ik het kaartje. Huh? Je verscheurt het kaartje? Ja. Dus daarom heb je me nooit meer gebeld? Nee. Sukkel. Veel. <laughs> Wat zo al? Nou ja, van bijna van alles gaat erin, joh. Bakootjes, tequila's, uh, op het eind nog even goalstrijkers nacht erover. Echt waar? Serieus. Dat allemaal door elkaar op zo'n avond? Nee, 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 niet allemaal door elkaar. Ja, ik zelf begin mis met een paar bakootjes. En zo door naar tequila's en dergelijke, passoa's en dan... Um, nooit. Nooit. Ja, één keer op nieuwjaarsavond, maar het was gewoon champagne. Maar voor de rest niet hoor. Niet? Nee. Oké, okay. en waarom drink je niet? <laughs> waarom drink ik niet? Nou, eh. Uh... 
Ja, ik denk het niet bij na gewoon. Ik pas niet bij mijn leeftijd. Ik ben pas 17 jaar. Oké, okay, maar als je kijkt naar andere leeftijdsgenoten van 15, 16 jaar, die zijn al heel vroeg begonnen met drinken. En ze drinken steeds vaker en steeds meer. Wat vind je daar dan van? Ja, maar dat is gewoon meegaan met de groep waar je in zit. En bij mij, met de mensen met wie ik omga, die drinken niet, die roken niet. Dus... Uh, Bacardi? Mm -hmm. uh, en, en Bacardi. Oké. Okay. <laughs> en uh, hoeveel glaas op zo'n avond? Uh, ja, wat is het? Vijf, zes. Okay. Niet te veel. Ik bedoel, ik moet toch wel uh, weten waar, dat ik, uh, tot ik thuis kom, zeg maar. Dus, uh. Ben je wel eens aangeschoten of dronken geweest? Ja. Uh, uh, uh. ja. <laughs> <laughs> maar, loopt het zo? Als je al drinkt? Of, uh, maar ja, ik, uh, ja, ja, dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Okay. Hoe gaat het met u vandaag, meneer? Ja, best. Best? Hmm. Hoe gaat het op uw werk? Ja, nog steeds geen werk. Mm -hmm. En hoe gaat het met uw vrouw? Ja, mijn vrouw is nog steeds weg. Mm -hmm. Wat denkt u dat de oorzaak daarvan zal zijn? Weet ik niet. Misschien omdat u te veel alcohol drinkt? <tie> alcohol is toch niet belangrijker dan uw vrouw, meneer? Nou, dat weet ik nog niet. Kijk, met alcohol bijvoorbeeld hoef je nooit uit te winkelen. <tie> uh, alcohol gaat er niet vandoor met al je creditkaarten bijvoorbeeld. Alcohol is nooit te laat. Alcohol zit thuis niet te wachten totdat jij thuis komt. Het maakt alcohol ook helemaal niet uit of het voetbalseizoen begonnen is of niet. Alcohol heeft niet twaalf kasten nodig. Alcohol koopt niet duizend paar schoenen. Het maakt alcohol niet uit of je je gordijnen bij deze winkel koopt of bij die andere winkel koopt. Alcohol heeft geen moeder. Dat is een hele goeie. Alcohol luistert altijd, maakt nooit ruzie. Je hoeft alcohol nooit uit eten te nemen. Alcohol huilt, slaat, schreeuwt nooit. En alcohol wordt nooit jaloers. Alcohol kan niet praten. Het maakt alcohol ook helemaal niet uit of je nou een klein druppeltje naast de toilet plast. Klein druppeltje. En weet je... Het maakt alcohol ook niet uit of je eerst een biertje neemt en daarna whisky en daarna rum. Dat is allemaal goed. Moet je eens met je vrouw proberen. Kijk, je drinkt of je drinkt niet. Ik heb daar geen oordeel over. Jij wilt het, dus niemand kan je tegenhouden. Maar als je dingen gaat doen doordat je dronken bent die je achteraf eigenlijk niet had willen doen, dat is echt stom. Dus zorg ervoor dat je dat niet doet. Omwani, het portaalblad van Oom dat verder gaat waar onze programma's ophouden. Word lid. Kijk op ohm.nl of bel tijdens kantooruren 035 626 0920.